குட் மார்னிங் ஐ எம் கவினா ஆக்சுவலி ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அதாவது என்னோட டீச்சர் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட மேஜர்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஸோ இந்த சேனல் எஜுகேஷன் ஃபார் லைஃப் அப்படின்ற சேனல் மூலமாக நாங்கள் பண்ண விரும்புறது என்னென்னா நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட எல்லா விஷயங்களையும் உங்ககிட்ட சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி க்ரியேட்டிவ் வேல உங்ககிட்ட டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் ஓகே இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் என்னோட மேஜர் அப்படின்றதால வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிராமரோ இல்லை ஒரு ப்ரோஸ் போயட்ரி அப்படின்னு வந்து எந்த ஒரு டென்ஷனான ஒரு டாபிக்ல நான் இன்னைக்கு சூஸ் பண்ணல இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் ஈஸி டாபிக் தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோன்றதால வந்து இன்னைக்கு நான் ஒரு சிம்பிள் டாபிக் எடுத்துருக்கேன் என்ன டாபிக்னா ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து நான் இன்னைக்கு சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஸோ டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை பற்றி இல்லை இங்கிலீஷில் ஆல்ஃபபெட்ஸை பற்றி ஒரு ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் உங்களோட லிப்ஸ் அண்ட் உங்களோட டங்கை வந்து அசைக்காம அதாச்சும் மூவ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அதாவது ஏபிசிடிஏ சொன்னீங்கன்னா எல்லா லெட்டர்ஸுமே ஒரே சவுண்டாக தான் கேட்கும் உங்களுக்கு தெரியலனா ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டாபிக்குள்ளே போகலாம் ஓகேவா ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னா என்ன Figures of speech in the world, figurative meaning, அப்படின்னு சொல்லலாம் Figurative meaning, figurative meaning நான் என்ன அப்படி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று தரேன் ஒரு சென்டென்ஸ் தரேன் The cat is on the wall. The cat is on the wall. இதை படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து படிக்கும்போது ஆக்சுவல் மீனிங் உங்களுக்கு என்ன புரியுது ஒரு லிட்ரல் மீனிங் இது என்ன புரியும் ஒரு செவர் இருக்கு அதனால ஒரு பூனை அதுதான் இந்த சென்டென்ஸோட லிட்ரல் மீனிங் இல்லையா பட் இது வந்து லிட்ரல் மீனிங் அந்த ஃபிகரேட்டிவ் மீனிங் படி நம்ம பார்த்தோம்னா த கேட் இஸ் ஆன் த வால் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அன்டிசைடட் சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரி நீங்கள் வந்து அந்த சென்டென்ஸ் படியே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு த கேட் கேட் வந்து ஒரு செகுத்து மேலே நடந்து போயிட்டு இருக்கு இப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து இந்த சைடு தாவலாமா இல்லை இந்த சைடு ஜம்ப் பண்ணலாமான்ற ஒரு டிசை அன்டிசைடட்ல அன்டிசைடட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்கும் பத்தியா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்க ஹிடன் மீனிங் அதாவது ஃபிகரேட்டிவ் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இப்போ யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு வச்சதுல யூ வில் பி ஹேவிங் அ கன்ஃபியூஷன் வாட் டு சூஸ் என்ன சூஸ் பண்ணலான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் Uh, you have to choose a biomax or a commerce or computer science so and the undecided situation and the state of mind irukku pathinga and the and the state of mind da in the cat is on the wall abindra or sentence la irukra figurative meaning adha the figure of speech abindra sollala so ipo oralum ungal clear a irukum so figure of speech abindra enna abindra idu or definition pathinga a word or phrase a word or phrase which has a non literal sense and have a hidden meaning in it so simple as solla pona na or sentence la or hidden meaning irukum in the figure of speech abindrathu vandha enna na vandu a language with a hidden meaning abindnu kuda sollalam okay va illa na vandu a language beyond a language beyond the actual meaning so the cat is on the wall na example paathom illaya actual meaning vandha enna the cat is on the wall ஒரு வால் அது மேல ஒரு பூனை தட் இஸ் ஆக்சுவல் மீனிங் ரைட் பட் பியாண்ட் த லாங்குவேஜ் பியாண்ட் த ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன இருக்கு த அன்டிசைடட் சுச்சுவேஷன் த அன்டிசைடட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் தான் அதுக்குள்ள இருக்கிற பியாண்ட் பியாண்ட் மீனிங் அதுதான் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு சரி ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் படிக்கிறதால என்ன ப்ரொவைஜனம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து நீங்க வந்து ஃபிஃப்த் வரைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா படிக்க மாட்டீங்க சிக்ஸ்த்ல இருந்து தான் வந்து சிலபஸ்ல தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்த் வரைக்கும் நீங்க ஒரு போய மெமரைஸ் பண்ணுவீங்க போய மெமரைஸ் பண்ணி யூ ரைட் இன் எக்ஸாம் ஃபார் தட் டென் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வில் பி கிவன் அன் எக்ஸாம் ரைட் for from 6th onwards you will be reading the poem along with figures of speech so that is where you will start studying figures of speech what is figures of speech the types of figures of speech so okay so figure of speech avan patti nam therinjikitom so what is the importance of figures of speech and what is the importance in teaching of figures of speech and learning of figures of speech abin patina very simple if you want to become a writer or if you want to become a poet you should really know about and you must really know about figures of speech ஏன்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஹிட்டன் மீனிங் எல்லாமே இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ ஒரு போயட்டாக இருக்கணும்னா உங்கள் போயம்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு ஹிடன் மீனிங் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இவர் போயம் மஸ்ட் ஹாவ் அன் இன் இன்னர் மீனிங் இன்னட் ஆர் இன்னர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னட் அது மட்டும் இல்லாமல்
ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுவீங்க இந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஹிடன் மீனிங் வந்து நீங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அது மூலமா யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இமேஜ் இமேஜினேஷன் லெவல் டெவலப் சார் ஸோ இதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சார் ஓகே நான் வில் ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த டைப்ஸ் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி டூ டைப்ஸ் ஸோ வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஜஸ்ட் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கிறதே வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து யூ வில் பி லேர்ன் ஃப்ரம் சிக்ஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் சிக்ஸ் ஆன்வர்ட்ல இருந்து தான் நீங்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்படின்றப்ப வந்து சிக்ஸ் டு டென்த் இந்த கிளாஸஸ்க்குள்ள வந்து இந்த ஒரு ஃபைவ் மெயின் டைப்ஸ் மட்டும்தான் சுத்தி சுத்தி இந்த ஒரு போயம் இருக்கிற போயம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் மட்டும்தான் வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி மெட்டஃபர் Alliteration, Personification and Anomatophia. I am very sorry. போர்டு இல்லை அப்படின்றதால வந்து எல்லாமே வந்து இந்த டைப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பிபிடியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்கமிங் வீடியோஸில் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் வித் போர்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ரிப்பீட் இட் அகைன் சிம்லி மெட்டஃபர் பெர்சோனிஃபிகேஷன் அல்ட்ரேஷன் அண்ட் அனுமட்டோஃபியா ஸோ வில் ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் டைப் சிம்லி A figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind. It uses the words like or as. Every poem has a simile in it. Yeah, I'm going to tell you. So, if you have a poem, you can't have a comparison to any poem. The simile is actually a comparison between two things. The simile is actually a comparison between two things. And the two things are two different kinds. Let's give you an example. Let's give you an example. Our soldier are as brave as a lion. Soldier. Soldier is a human being, right? And lion is an animal. So, when a soldier, a human is compared to an animal with the word as. So, when a, two different things compared to... with the using of words like or as then it is called a simile so the like and as abindrada vandu ninga vandu and poem la pathina and the line kandipa simile da adutha example paranga your teeth are like stars teeth vandu it's a part of a human and stars is from a galaxy so these two different things are compared with a word like in it so idu da simile avuda it's a very easy so we we'll just move on to a next type metaphor a word or phrase that is used in a imaginative way to show that somebody or something has the same qualities as another so metaphor um vandu simile mari da idhiliyum comparison irukum ana idhila vandu comparison vandu eppadi irukum na oru rendu vishayatha compare pandranga and rendu vishayamum vandu ore qualities e vechi da compare panuvanga inga paarenga example her voice is music to his ears இங்க வந்து வாய்ஸ் அதாவது த ஹியூமன் குவாலிட்டி இஸ் கம்பேர்ட் டு அ மியூசிக் ஸோ அந்த குவாலிட்டியை தான் வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க இங்கே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹி இஸ் அ லயன் அங்கே வந்து அவர் சோல்ஜர்ஸ் அவர் சோல்ஜர்ஸ் ஆர் ஆ ஆஸ் பிரேவ் ஆஸ் லயன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஹி இஸ் அ லயன் அப்படின்னா ஹி அந்த ஹியூமன் பீயிங் வந்து அ பர்சன் ஆர் அ பாய் ஹேஸ் ஆல் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் வாட் அ லயன் ஹாவ் ஸோ அந்த குவாலிட்டிஸ் இஸ் பீங் கம்பேர்டு ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மெட்டஃபர் அண்ட் இந்த மெட்டஃபரில் வந்து லைக்கும் இருக்காது ஆஸும் இருக்காது அந்த ரெண்டு வேர்டுமே இல்லாமல் கம்பேரிசன் இருக்கும் இங்கே ஸோ லைக் ஆர் ஆஸ் வந்துச்சுன்னா அது சிம்லி இங்கே லைக் அண்ட் ஆஸ் இல்லாமல் கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் அ மெட்டஃபர் ஆலுட்ரேஷன் வந்து இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு டைப் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா a word or phrase having a same first consonant sound occur close together in a series sa idu vandu actually enna na vandu ipo or poem eduthukringa and the line la and the or or line la mattum vandu or word first word mattum repeat aite irukum inga or example kuduthena paarenga he is as busy as b first b busy அங்க வந்து B ல வந்து B அந்த சவுண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கா சோ அந்த கான்சனன்ட் சவுண்ட் கான்சனன்ட் சவுண்ட் அப்படினா என்ன கான்சனன்ட் வேர்ட் அப்படினா லெட்டர் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கான்சனன்ட் லெட்டர்ன்றது வந்து ஒண்ணுமே இல்ல A E I O U vowels தவிர மீதி இருக்கிற அந்த 21 லெட்டர்ஸ் தான் கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸ் அந்த லெட்டர்ஸ்ோட சவுண்ட்ஸ் தான் வந்து கான்சனன்ட் சவுண்ட்ன்னு சொல்வாங்க இங்க பாருங்க he is busy as b அப்படிங்கற இந்த சென்டென்ஸ்ல busy ன்ற வேர்ட்ல வந்து b ன்ற சவுண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் கான்சனன்ட் சவுண்ட் அதே மாதிரி அடுத்து b ல வந்து b சவுண்ட் இருக்கு அந்த ரெண்டு சவுண்டுமே வந்து ஒரே சீரீஸ் அக்கர் இன் க்ளோஸ் டுகெதர் இன் சீரீஸ் அதாவது அடுத்தடுத்து வரும் ஸோ அந்த அதை வந்து அந்த ரெண்டு லெட்டரையும் வந்து நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணி இதை வந்து நீங்கள் அல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் 
நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சோனிஃபிகேஷன் பர்சோனிஃபிகேஷன் அந்த ஒரு பர்சோனிஃபிகேஷன்லேயே வந்து ஒரு வேர்டு இருக்குது பர்சன் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது ஆமாம் அது ரிலேட்டடாக தான் வரும் இப்போ வந்து என்னென்னா வந்து இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் வென் அ நான் லிவிங் திங் இஸ் பீன் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் அதாவது லிவிங் திங்ஸ் அதுதான் வந்து பர்சோனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் பாருங்கள் பர்சோனிஃபிகேஷன் இஸ் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் விச் அ திங் ஆர் அன் அனிமல் இஸ் கிவன் அ ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இது தான் சொன்ன நான் அதாவது ஒரு ஹியூமன் ஒரு திங்கே ஒரு அனிமலையோ வந்து ஒரு பர்சனாக டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்கிறது தான் பர்சோனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மை புக் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் இங்கே வந்து புக் இஸ் அ நான் லிவிங் அண்ட் அ ஆப்ஜெக்ட் ரைட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பீன் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் அதாவது ஹியூமன் பீயிங் ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணி ஹியூமனோட குவாலிட்டிஸை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது தான் பர்சோனிஃபிகேஷன் மீன் நான் லிவிங் திங் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் அ பர்சன் ஆர் அ ஹியூமன் ஆர் அ லிவிங் திங் அது தான் பர்சோனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆனமடோஃபியா ஆனமடோஃபியா இஸ் அ வெரி ஈஸி டைப் ஏன்னா வந்து இதில் வந்து வந்து ஒன்றுமே நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட தேவையில்லை இதை சர்ச் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு வேர்டை வந்து ஒரு சவுண்டாக வந்து அங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆனமடோஃபியா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு டாக் வந்து எப்படி வந்து வாட் இஸ் த சவுண்ட் ஆஃப் அ டாக் பவ் பவ் இல்லையா வாட் இஸ் த சவுண்ட் ஆஃப் குக்கு கூக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வேர்ட்ஸில் வந்து டிஸ்க வேர்ட்ஸில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுதான் அனுமடோஃபியா இது ஆக்சுவலி வந்து சவுண்ட்ஸை தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டிங்க்ளிங் பெல்ஸ் த ஸ்னேக்ஸ் ஆர் ஹிஸ்ஸிங் இங்கே வந்து பெல்ஸ் பெல்லோட சவுண்ட் வந்து டிங்க்ளிங் அப்படின்ற அந்த சவுண்டை மட்டும் வந்து அங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த சவுண்டு தான் ஆனுமடோஃபியா த ஸ்னேக்ஸ் ஆர் ஹிஸ்ஸிங் ஸோ ஸ்னேக்ஸ் வாட் வில் வி டூ இட்ஸ் இட் ஆல்வேஸ் ஹிசஸ் ரைட் ஸோ அந்த ஹிஸ்ஸிங் அந்த சவுண்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணதால் வந்து வேர்ட்ஸால் டிஸ்கிரைப் பண்ணதால் அது தான் ஆனுமடோஃபியா ஹோப் யூ காய்ஸ் அண்டர்ஸ்டூட் வாட் இஸ் த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஸோ அடுத்து என்ன டாபிக் எடுக்கலாம் அப்படின்றத காமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாததும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் இட் தேங்க்யூ